Мне очень приятно выступить сегодня перед вами. Мы поговорим сегодня о законах интерактивной физики и как их можно использовать для дизайна. Также, как вы видите, немножечко я сегодня коснусь тех форм, которые вы видите здесь на экране. Такие вот необычные формы, возможности и способы нахождения таких форм. То есть можно выстраивать цепи, различные модели. И, соответственно, мы поговорим об этой идее использования формы не просто для создания какого-то дизайна, использования как идеи, но и также работать с материалом, возможности использования прикладных вещей, каким мы можем сделать материал и что мы хотим с ним сделать, каким образом материал будет реагировать на то, что вы с ним делаете. Вот посмотрите, вот каким образом можно использовать простые вещи. Меня всегда интересовало, каким образом можно трансформировать любые структуры, трансформации, создание моделей, их изменения. И поэтому в течение многих долгого времени я занимался этими моделями, создавал их вручную, как вы видите, вот это примеры того, что я делал. Далее, как вы видите, Затем в архитектурной школе мы получили основные базисные знания по работе с материалами и по имитации процессов на компьютере. И это было очень интересной задачей для меня, научиться создавать, проектировать вот такие модели на компьютере уже, используя программное обеспечение, каким образом можно разрабатывать дизайн. То есть это своего рода инструмент для создания новых форм дизайна. Таким образом, цифровым образом можно трансформировать различные формы, материалы и получать новые uh, решения, в частности, варианты плагинов. Вот uh, плагин может встраиваться, как вы знаете, в любую программу. Это может быть, может быть многофункциональное приложение. Таким образом, uh, активно контролируется, в частности, посредством Grasshopper. Итак, вот посмотрите основные определения. То есть это фактически плагин в плагине, то есть модуль в модуле в различными вариантами, с различными вариантами инструментов, которые показаны здесь. Итак, когда мы смотрим на какие-либо уже существующие инструменты, панели инструментов, вот в частности вот это приложено здесь, и инструмент, например, использование для кода в Exekilian 2002 года версии, сверху слева. Это такие вот возможности взаимодействия, исследования взаимодействий, различные цепи, о которых я говорил ранее. И здесь еще один вариант. Это так называемое 3D, 3D программное обеспечение Nucleus in Maya, 3D реактор. Max. То есть это достаточно простое использование, использование этих параметров. И также, как вы видите, может работать в отдельном процессе. То есть это отдельный модуль, отдельный плагин, который фактически может работать независимо. И затем уже позволяет использовать достаточно более сложные возможности, но достаточно простой в контроле по управлению всеми параметрами. Итак, вот посмотрите, клиенты Кенгуру хотели получить инструмент, который был бы общим для пользования, то есть не каким-то очень специфическим, не узкопрофилированным для общего пользования, но, тем не менее, преследовали определенную цель, чтобы там были заложены как можно больше физических свойств по возможности. Итак, фактически, используя эти инструменты, получая их, используя их в программировании, что мы можем получить? Это помогает дизайнерам, с одной стороны, использовать их интуицию, а с другой стороны, посмотреть, каким образом она работает и к чему это может привести. И они могут играть с этими параметрами, выбирая различные режимы. Вот, посмотрите, всегда это было крайне важно, это было важным подходом важным инструментом в моем подходе, который я всегда использую в качестве игрушек как инструментов дизайна. 
потому что это действительно и креативный способ разработки различных форм дизайна. И вот именно вот эта интерактивность и возможность играть с инструментом позволяет создавать новые формы в дизайне. Таким образом, я хотел бы немножко кратко коснуться, каким образом все это работает. Основная платформа, как вы видите, достаточно математически простые вещи. Просто вы добавляете векторы, вы их складываете вместе, и таким образом получаете, как вы видите, вот каким образом у нас шарик может находиться между двумя направляющими, и сила гравитации действует, и сила натяжения двух нитей. Таким образом, мы, что делает Кенгуру? Приложение фактически складывает векторы, влияющие на объект, и затем получает сумму этих векторов, и таким образом мы можем рассчитать э, возможную траекторию падения предмета или движения предмета. То есть, как вы видите, в данном случае у нас есть определенный разрыв между векторами, вот, собственно, это и будет являться движущей силой для объекта. Ну, перед вами известное лицо. То есть вся эта практическая, классическая ньютонская физика, то есть действующая сила, масса и ускорение, действующая на эту силу. Известная формула. Ну, вот еще одна иллюстрация законов Ньютона. Вот я хочу вам показать, каким образом. Вот фактически результирующие вектора, вектора результирующих сил, которые воздействующие на объект, вот каким образом на нити вращается шарик, и вот как действует сила гравитации, сила натяжения. Нити есть определенная задержка движения, то есть есть определенная резистентность к движению, и, соответственно, постепенно движение затухает. Давайте посмотрим еще на один пример. Итак, возвращаясь к висящей цепи, в этом случае здесь у нас также отражается сила гравитации, для того, чтобы обнаружить определенную форму. И вот крайне важно отметить, что нужен интерфейс, который стимулирует законы физики, симулирует, моделирует их, и в данном случае действует, может имитировать движение противоположной силе гравитации, и, соответственно, это также может быть интересно. Пружины. Я не буду детально углубляться в тему пружин, но это то же самое основной закон Гука. То есть простое управление, интуитивное. То есть модель может использоваться широким спектром механических систем, как вы видите. Ну и вот пружина когда длина пружины в покое составляет ноль. Вот таким образом мы можем десятки тысяч структур выстроить подобным образом, рассчитать их. На соответствующих семинарах мы занимаемся именно этими вопросами. Мы можем промоделировать огромное количество подобного рода структур, начиная с простых устройств. И как каждый из вот этих вариантов, он, так сказать, пытается уменьшить длину, и что соответствующим образом вызывает изменение формы объекта, и меняется сама форма поверхности. Соответственно, вот это более предыдущая версия, говорю, не самая последняя. Ну, естественно, программное обеспечение еще пока не до конца оформлено, как вы видите, оно еще подвергается определенной разработке, отшлифовке. Но, тем не менее, это очень многообещающий проект, которым я занимаюсь в рамках своей деятельности. И поэтому мне очень приятно было предложить свои результаты, и люди также активно учатся как пользоваться им, и, соответственно, я думаю, что это очень интересно для многих, как показала практика. Итак, я уже упомянул сегодня пружины, есть и другие силы, которые также могут быть учитаны, при движении, при колебании, в частности. 
мы можем а, использовать различные экспон экспоненциальные, допустим, инверсивная квадратная, инверсивная кубическая форма. Можно сместить все это вместе, добавляя различные векторы для получения соответствующей э, расчетной траектории. Мы можем использовать все эти модели также для расчета движения двух пружин. Вот как это работает в рамках кенгуру. Мы можем объединить обрыв пружины, использование законов силы, и вот мы получаем определенную комбинацию обрыва и отрыва и передвижения. Вот соответствующим образом эти вектора могут комбинироваться. Итак, давайте посмотрим еще на один вариант сил, действующих на объект, на большое количество частиц. Я уже упомянул пружины, но силы сгибания также могут включать в себя. Здесь три частицы, вот они перед вами находятся. Вот, соответственно, применяемая сила, применяемые центральные единички и, соответственно, реакция двух оставшихся единиц этой системы. И вот посмотрите, что с ними происходит. Давайте вернемся к этой теме. Как, для того, чтобы доставить, использовать большее количество возможных сил и включить их в соответственно, наши инструменты, силы не обязательно моделируют те реальные возможности, но мы также можем изобретать новые свойства и таким образом оптимизировать существующую модель. Ну, например, у нас есть здание, у которого есть частично кривая поверхность, которую мы делим на, на панели соответствующие, и нам нужно рассчитать соответственно, форму панели. Мы хотим, чтобы они были плоскими. Мы вводим тогда еще одну силу, используя модель Kangaroo, для того, чтобы получить плоскую поверхность этих панелей на кривой общей поверхности здания. И, соответственно, мы должны придать соответствующие свойства, свойства сгибания, учитывать и силу сгибания при этом. Также мы можем оптимизировать а, круговые движения, как вы видите. Это также необходимо для создания определенных конструкций, которые приведены здесь на слайде. И, соответственно, это дает нам определенные новые свойства для создания, для разработки соединительных секций, например, как здесь представлено. Еще один вариант так называемые углы, угловые конструкции, которые также могут учитывать еще одну силу, силу турционного взаимодействия. И если круги внутри каждого из треугольников касаются, то тогда возникает еще одна вариация из лучей, где уже при течение этих людей они пересекают, и лучи пересекаются в той точке, где встречаются и круги. Такие у нас, таким образом у нас получаются соединенные лучи. Вот еще одно моделирование. Вот нормальное взаимодействие, как это можно наблюдать в жизни, в реальном физическом объекте. Я бы не сказал, что это действительно реальное время. Мы приближаем это как можно более вероятно, но, так сказать, практически мы стремимся приблизиться к реакции реального материала. Но что здесь важно, что мы хотим... Если хотим, мы можем остановить его в любой момент и рассчитать любой момент времени, требуемый для нас. Вот так, например. Как я уже ранее упоминал, это комбинация сил притяжения и отталкивания. Это также может использоваться для создания самоорганизующихся структур. И вот также достаточно интересный вариант оптимизации по сравнению со многими другими, потому что мы никогда не знаем, с какой формой мы можем столкнуться в результате. И при помощи волоконных структур, при добавлении цепочечных структур мы можем грубо себе представить ту форму, 
которое может э, быть в конечном итоге в результате изменения геометрии полученной. И мы можем оптимизировать эту возможность, используя самоорганизующиеся структуры в целом спектре возможностей, то есть каким образом они могут меняться. Вот еще один вариант подобного вот взаимодействия на молекулярном уровне. Это силы притяжения. И таким образом мы получаем белые частички, они притягиваются к красным. И далее, смотрите, что происходит. Красные частички также притягиваются друг к другу. И создается некоторая структура которая достаточно интересна. И было бы интересно узнать, каким образом подобные структуры существуют в природе, каким образом они себя ведут, каким образом мы можем сами создавать эти формы и имитировать определенные процессы в живых формах. Еще один вариант, каким мы можем использовать наше приложение, это использование процессов самоорганизации на поверхности и получение поверхности подобной фуллереном. Вот таком. Таком. Они воспроизводят друг друга, и поэтому мы получаем наиболее оптимальное распределение фуллереновой поверхности по форме объекта, и, соответственно, можем моделировать поверхность в форме фуллеренов и создавать ее из дискретных элементов, в данном случае в форме фуллеренов. Вот еще одна цифровая версия определенных экспериментов, которые проводились уже много лет назад в воде для того, чтобы найти определенные пути между точками. То есть это силы взаимодействия. Вот видите, существует притяжение между нитями на поверхности воды. То есть, соответственно, есть некая некая тенденция организации определенной структуры этими нитями. И, соответственно, можно также использовать эти возможности для дизайна различных объектов. Далее мы изучили большое количество подобного рода сил, действующих на объекты, для использовали их в изучении процессов самоорганизации, в частности, самоорганизующие треугольники в приложении Kangaroo. Вот таким образом мы изучали эти структуры. Как вы видите, есть силы притяжения между соответствующими точками и получается самоорганизация структура. Итак, самоорганизация — это одна из областей применения данного рода плагинов. Есть еще одна область. Мы можем использовать эти структуры для дизайна. И фактически это, наверное, самое важное. Из, для, из тех задач, для которых, собственно, Кангару была разработана. Процессы оптимизации являются одним из ключевых изучений оптимизации поверхности, формы, каким образом это можно отделить от процесса дизайна, процесса расчета и создания нового типа архитектуры, поверхности дизайна и оптимизации этих структур. Это отдельный процесс. То есть, если у вас есть задача создания дизайна для чего-либо, то вы можете сделать эту оптимизацию данного варианта для другой задачи, для которой может, может быть применима. И для начала, если в реальной жизни вам нужно ждать до того, как инженеры рассчитают эту возможную форму и так далее. А в данном случае мы можем использовать эти инструменты, полный спектр инструментов с самого начала, и это может существенно повлиять на изначальную концепцию как таковую. То есть вы работаете и играете одновременно на компьютере для того, чтобы на на найти наиболее оптимальную форму посредством изучения процессов интеракции работы на компьютере, а не просто разделяя эти два процесса. Итак, вот еще один пример так называемых квази- или псевдофизических структур. Вот, опять же, использование панель. Каждая из панелей, она плоская. И есть определенные силы, действующие на эти панели. И мы видим, каким образом мы можем взаимодействовать, менять форму, воздействовать на нее. То есть мы можем посмотреть, что вообще в принципе возможно в рамках этой структуры, что она может выдержать. Потому что я не думаю, что вот такого рода оптимизация для нахождения определенной оптимальной формы и структуры панели, это очень важно, потому что она может использоваться на самом раннем этапе. 
Итак, вот еще один пример, то, что мы называем квази- или псевдофизическими материалами. То есть физическими в том смысле, что материал имеет определенные свойства, которые воздействуют на его реакцию к применяемым, применяемым силам. То есть сейчас, посмотрите, мы предлагаем усилия, и все углы меняются. Соответственно, они все должны быть равны в определенном направлении. И мы можем сделать это на каждом из треугольников, применить эту силу к каждому, каждой из точки, и, соответственно, определенным образом это воздействует на дизайн. И, как вы видите, даже если это не свойство реального материала, вы можете подогнать и подобрать соответствующим образом эти параметры. И, опять же, это все это сделано для того, чтобы делать процесс создания дизайна, разработки дизайна более контролируемым, более предсказуемым. Вот таким образом эти силы можно объединять и рассчитывать достаточно просто. То есть мы можем увеличивать, уменьшать их, придавая новые формы. И, соответственно, когда-то у нас равенство по форме треугольника более важно, иногда гладкость поверхности выходит на первое место. То есть мы можем ставить разные задачи выставлять различные приоритеты. Вот вы видите еще аналогичный вариант. Но здесь у нас уже решетка. И мы пытаемся, чтобы каждый из квадратов был наиболее квадратным. И мы контролируем это. Вот своего рода возможности нашего инструмента на данный момент, но мы постоянно добавляем новые возможности для симуляции новых возможностей, новых форм, новых сил. Я думаю, есть много других областей потенциально, много потенциальных возможностей. Ну, может быть, еще пара примеров, которые могут показаться вам интересными с точки зрения оценки свойств физического, физических свойств материала для того, чтобы пытаться смоделировать их, симулировать их. Итак, вот у нас есть один из треугольников, и в данном случае мы оказываем определенное давление, то есть следуется сила ветра. То есть мы можем добавить еще несколько параметров в процесс моделирования. Вот еще один пример. Таким образом... Вот посмотрите, у нас удар происходит, отталкивание и скатывание. То есть это также может быть полезно для упругих структур. То есть фактически это добавляет формирование новых структур, которые могут использоваться в процессе конструирования по сравнению с, так сказать, простым кирпичным зданием, где у нас так сказать, кирпичи все имеют одну и ту же форму, они строго зафиксированы и так далее. И нам нужно каждый раз менять полностью структуру и форму объекта. В данном случае с супругими структурами это другая совершенно история и огромное количество возможностей по сравнению с кирпичными. И, соответственно, это добавляет новые возможности к существующим системы инжиниринга. Ну, это достаточно краткое такое представление того, что это из себя представляет. И я также хотел немножечко поговорить, что мы собираемся делать с Кенгеру в будущем, когда мы движемся. Для меня это действительно большая работа. Там большое количество возможностей по интерактивной оптимизации. Мы пытаемся сделать процесс оптимизации достаточно простым, еще более упростить его для пользователя гораздо более контролируемым, чем он был ранее, и, соответственно, включить дополнительные силы в тот спектр параметров, которые могут использоваться для оценки. Почему? Потому что я считаю, что 
Я не думаю, что мы можем использовать все формы, все свободно представляемые себе для дизайна, но тем не менее мы хотим приблизиться к этим возможностям. Мы используем программное обеспечение, которое сконструировано для создания автомобилей, есть специальное программное обеспечение для создания поверхности для дизайна. Я думаю, что в данный момент у нас нет достаточного количества инструментов для архитектуры. У нас есть инструменты для какой-то индустрии автоматизации или там еще каких-то других. А архитекторы могут использовать эти программы в своих силах, но результаты фактически они не совсем оптимальны, потому что фактически программы не были изначально для архитектурных возможностей предусмотрены. А в данном случае именно это программное обеспечение полностью позволяет использовать его для различных архитектурных расчетов. И поэтому мы очень надеемся, что сможем убрать максимальное количество ограничений из этого инструмента, из этой программы. То есть это фактически вы берете здесь бумаги, у вас нет ограничений, вы можете представить себе все, что угодно. И это очень важная часть процесса дизайна, что у вас нет ограничений, но они нужны для того, чтобы понимать, что можно воплотить в реальности. И поэтому у нас всегда должен быть некий баланс фактически Ограничения также могут быть достаточно вдохновляющими и подтолкнуть к дальнейшим шагам, к исследованию дальнейших возможностей. Таким образом, ну вот, наверное, я надеюсь, для этого наше приложение будет полезно. Итак, как я уже говорил, ограничения и направления в будущем касательно ограничений, как я уже сказал, моделирование никогда не будет идеальным, конечно же. Но, тем не менее, я должен сказать, что есть, например, ужасные ограничения в данный момент, потому что они используются изначально в первой фазе дизайна, и это не обязательно получение идеальных результатов, но достаточно оптимальных результатов, которые позволяют делать следующие шаги в дизайне. Также, как вы понимаете, мы используем различные частицы, различные материалы, это также накладывает определенные ограничения. Есть много параметров, которые представлены здесь, в частности, которые также накладывают определенные ограничения. Но, с другой стороны, как я уже сказал, интересно изучать возможно, эти возможные ограничения. Возможно, мы можем использовать их для поиска новых решений, которые вы бы хотели использовать в вашем программном обеспечении для создания новых проектов, для новых предложений и решений. И еще одно направление, для чего мы можем использовать это, каким образом взаимодействовать с этим. То есть это могут быть различные клавиатуры, мыши. Например, физического взаимодействия между реальным и виртуальным объектом. Это один из вариантов контролирования процесса моделирования. Но у него также есть большой потенциал. Вот посмотрите, если мы можем взаимодействовать вот с подобного рода объектами, то есть идея — это физическое стимулирование создания своего рода возможности в реальном виде. Каким образом мы, например, играем с кубиками, с кирпичиками. И, соответственно, мы можем оценить физическое движение. То есть, в принципе, это возможно, как вы видите. Вот недавняя разработка, возможность создания 3D стилетной структуры с приложением Kinect, то есть симулирование. Вот фактически живой объект, и каким образом мы можем контролировать физическое моделирование объекта. То есть также есть определенный потенциал для использования контроля инструментов для дизайна. Ну вот. Наверное, я бы на этом хотел закончить и хотел бы закончить выражением благодарности. Хотя я начинал этот проект с большим количеством коллег, но тем не менее я бы хотел выразить личную благодарность тем людям, которые представлены здесь на слайде, которые представили определенную мотивацию, это была большая группа, целое сообщество единомышленников, которые работали в этом направлении, разрабатывали, разрабатывали приложение в этот инструмент. И таким образом, мои благодарности им. И большое спасибо вам за ваше внимание, за то, что пришли сюда. И я не знаю, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Микрофон. Спасибо.
ну, на английском. А у меня два вопроса. Во-первых, собираетесь ли вы сделать генератор частиц? Uh -huh. У меня есть два вопроса сначала. Если бы вы хотели рассказать о так называемом флит-генераторе для изучения потока. И второе – это проблема движения ротации. Потому что, как показали в вашем видео, когда вы пытаетесь работать с этими жесткими поверхностями, у вас есть пятая точка, которая, которая направлена в движение. Но если вы будете предлагать усилия к другим точкам также, то что мы получаем в результате? Как я понял, то это, наверное, не совсем возможно в реальности. Каким образом мы можем использовать это в приложении или подобного рода вот возможности? Большое спасибо. Я приношу извинения за то, что я не смог сделать эту презентацию по-русски. Мне пришлось сделать это по-английски, но, тем не менее, да, совершенно верно. Итак, во-первых, идея жидкости потоков. Мы изучали такие основные моделирования жидкости и потоков, основные, самые такие базовые. Ну и достаточно сложно делать это физически точно, скажем так. Поэтому, потому что на данный момент не так много было сделано, мы выбираем одни из возможностей, в каком направлении лучше движется, потому что жидкости это не, так сказать, не скажем, не в, не в нашей повестке дня, это не задача номер один в рамках нашего проекта. Но в целом, с точки зрения взаимодействия и ограничений, я полностью согласен с вами, с тем, что вы сказали, и мы, так сказать, узнаем все больше и больше в процессе наших исследований. И я думаю, что фактически мы будем делать отдельный плагин, который будет работать в рамках Reno и будет совместим с Grasshopper'ом. И таким образом мы будем обеспечивать больший контроль. Но да, вы совершенно правы. Для будущего это да, определенная возможность. Это то, что следует сделать. Большое спасибо.